大家好，这里是山东雷哥。困扰咱们农民几十年的一个问题，到今天呢，终于有答案了。答案呢，就在这个纸上面。大家呢，都非常清楚，二零二三年。玉米收割工作已经结束了，农民也把自家的这个玉米也拉到家里边储存起来了，等到价格高的时候再进行销售。就在这个时候呢，可以说问题来了，这个问题就像视频标题写的一样，一千斤的这个玉米，从百分之三十的水分到百分之十四的水分。在这中间究竟掉了多少斤这个玉米呢？这个问题可以说困扰很多的农民，甚至一些老农民，六七十岁、七八十农民也不知道如何来进行计算。那么今天呢，我把这个答案写在这个纸上面了。一会儿呢，咱们把镜头给大家切换一下，看看我这块给大家计算的是否正确，或者是。你会计算的情况下，你算出来的这个结果是不是和我的一样呢？要不随着我的镜头，咱们把这东西给大家切换一下，我来拿出正确的数据，会告诉你正确的答案。现在我这块呢，已经把镜头给大家切换过来了哈，看我用这种方式来进行计算。视频前的朋友，你们看看我算的是否正确啊，朋友们？呃，这个问题呢，相信大家也是非常清楚看得到了哈。也就是说，一千斤、一千斤的这个玉米，从百分之三十水分赛到百分之十四水分，究竟掉了多少斤啊？咱们这答案呢，就在下边，咱们用数据告诉你哈。首先呢，就是一千斤的这个玉米啊，干的哈，干的，百分之三十的水分啊，如何计算呢？计算方式是这个样子：一千乘以（括号百分之百），百分百呢，相信大家都非常清楚，它也是个一，它也是个一啊，朋友们，它也是一啊。所以说咱们直接写个那个百分百好算一点啊，百分百减去百分之三十的水分，那就等于七百斤，是吧，朋友们？这个是这种方式来进行算的。此外呢？一千斤从百分之三十水分晒干到百分之十四，最终剩余多少斤？那么答案就来了。咱们就拿把刚刚算出的结果七百斤除以一减去百分之十四，那就是约等于八百一十四斤。约等于八百一十四斤，这个八百一十四斤呢，那就是百分之十四的，百分之十四的这个水分，百分之十四水分得出来一个结果，八百一十四斤，八百一十四斤，朋友们。然后呢，最终结果咱们现在已经答案也有了哈，朋友们看看哈，咱们拿出一个总的一千斤减去八百一十四斤，结果就剩余一百八十六斤，那么。咱们最终的答案就得出来了，也就是一千斤的玉米，水分从百分之三十掉到百分之十四，最终掉了多少斤？是一百八十六斤。作为屏幕前的朋友，您呢？你觉得我这个算法是否正确呢？是否科学呢？我这数据算的怎么样？或者是屏幕前的朋友，您呢？您觉得这种方式算的是否正确？或者是你有没有更好的办法来就算出最终的一个答案？把你的想法、你的观点打到评论区，和大伙们分享分享吧。